वेलकम टू ड्रीम बाय भारत बेन्सी ट्वल मीटर सिंगि आक्सी फ्रंट एंजि ले औट्ल वाहन ई ग्लड इन निरबा वाहन मुंवशत वो नमुक इन बंबरलैंप अदर ड्यूल टोण इंटग्रेट बंब वित् फोग्लैमस अल चुम आक्सेंट नमुक का आक्चली इन नमुक ई वाहन टेस्ट ड्रैव नल्गी रम्या टूस आवलस इंजकल ट्रिवाड्र इंजकल रम्या टूस आवलस अोगो ऑटोबा ट्रकिंग आम जी कोच वाहन डिजाइन ऐटों कुछ क्लास अलग द बेस्ट इन क्लास फीचर ई वाहन निर्मी इधर ईप एल कंफर्ट कंफर्टस ना पासंजेस को नमें कोमटीटर्स स्कानिया अलग वोलवो बस कंपेर अतर वाहन कूड़ा फीचर्स को रीतील अत्रो कंफर्टस को रीती वाहन डिजाइन चेद मुपत्ंजि और एल इ डी टी वी उड़े वाहन वन इपीक नमुक का आंप्लीफयर ई सीटि कंफर्टसमें लक्षुरी को पक्षे अ वाले कुलवेत्रो लक्षुरी पासंज नल्काम डिजाइनिंग आई वाहन ऑटो बेन्स एम जी कोचस चेर नल्गी बेस्ट सी वि डीलर अवॉर्ड कंपनी ऑटोबा ट्रकिंग फॉर द कपल ऑफ इयर्स कॉन्सिक्यूटीवी अब मार्केट वाले अगर रिसेर्चा इतना ग्लडर बस निर को इन कंफर्ट सोण ओर ट्रावल ओर सीटिंग अड़ नमुक और ऊट अ मोबाइल चार्जिंग ऊट इन नल्गी और ब्यूटिफुल आंबियन लाइटिंग नल्गी वाहन नमु मेजर कॉन्सट्रेटर और सगमेंट टूर् ऑपरेट अब के लिए पुराने टूर् ऑपरेट अदूाद इंटर स्टेट मत संस्थान वाहन सर्वीस सर्वीस अत कस्टमेमेंट एने टारगट कस्टमेसाटा मार्केट नमुक पड़चल मक्सीम कंफर्ट ऐटों कुशि एने कस्टमे पासंजे नल्काम रिसेर्चि भाग ग्लडर बस इी वाहन विपणी को व 
വളരെയധികം സ്പേസ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നൽകിയിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സീറ്റർ ബസ്സിന് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക്യൂബിക് മീറ്ററാണ് ഈ സീറ്റർ ബെറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്കും നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വളരെ അങ്ങ് അറ്റം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറുവശത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്രത്തോളം സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ധാരാളം ലഗേജ് എന്തായാലും ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈന് വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് എം എം ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ടൂ വീലർ ഉൾപ്പെടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന അന്തർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ വളരെയധികം ടാർഗറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയും വളരെയധികം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്ലൈഡർ ഇപ്പോൾ നിരത്തിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഭാരത് ബെൻസ് ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഈ ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്വൽവ് മീറ്റർ കോച്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കോച്ചാണ് അത് വിത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ സീറ്റ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റുള്ള ഒരു ട്വൽവ് മീറ്റർ കോ കോച്ചാണ് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻജിൻ ലേ ഔട്ടിലാണ് ഈ വാഹനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ട്രാവലേഴ്സിന് കംഫർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റൂഫ് മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫിൽ തന്നെയാണ് എ സിയുടെ ഔട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലേഴ്സിന് മാക്സിമം കംഫർട്ടും നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് സീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബാക്കി അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അത്തരത്തിൽ ലക്ഷൂറിയസ് ആകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഡിസൈൻസ് ഈ വണ്ടിയിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എം എം ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ലെങ്ത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് എം എം ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് ഇതിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളിലുമുള്ള എയർ സസ്പെൻഷനും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനം സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ആണ് ബോക്സ് ആണ് ഈ വാഹനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് എൻജിൻ വാഹനമാണിത് സിക്സ് സിലിണ്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബി എച്ച് പി ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ വിത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് എം എം ടോർക്ക് വിത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എം വരെയാണ് അതുകൂടാതെ ബ്രേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻജിൻ ബ്രേക്കും എക്സോസ് ബ്രേക്കും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു റിട്ടാർഡർ ഓൾസോ അസ് എൻ ഓപ്ഷൻ വാഹനത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിരത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈഡർ ബസ് നമ്മുടെ ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒ എഫ് വൺ സിക്സ് ടു ത്രീ ചേസീസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് തീർച്ചയായും അവർക്ക് ധാരാളം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ട്രാവലേഴ്സിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീലാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റാപ്പ് അറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡും ഈ വാഹനത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത് ട്വിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് അതുപോ
പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം ഫ്രണ്ട് എൻജിൻ ലേ ഔട്ടും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് വാഹന ട്രാവലിങ്ങിലെല്ലാം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഒരു ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് വാഹനത്തിന്റെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു മൊത്തത്തിലെ ഇന്റീരിയേഴ്സിലും കുറച്ചൊരു ലക്ഷൂറിയസ് ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ വാഹനത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇത്രയുമാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെടുന്നത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എൻജിൻ്റെ പവറും ഈ ഈ പറയുന്ന ടോർക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് ലോഡ് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ആ വാഹനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രമ്യ ടൂസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഈഞ്ചയ്ക്കൽ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ രാകേഷിന് അത് കൂടാണ്ട് ഈ വാഹനം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രതീഷിനും അൻവറിനും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് വെൽക്കം ടു സെലിബ്രിറ്റി സെഗ്മെന്റ് ഒരു സിനിമാക്കാരനായതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളുമായി എന്താ പറയുക നിരന്തരമായ ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി എന്നും വണ്ടികളൊരു ക്രൈസ് ആയിരുന്ന ആളാണല്ലോ മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്കയുടെ കേരളമുദിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളമുദിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ വരുന്ന തരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ് കേരളമുദിക്ക് വേണ്ടി പാവസുരചന്ദ്രൻ കേരളത്തിൽ എഡിറ്ററായിരിക്കും വീക്കെൻഡ് എഡിറ്ററായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ധർത്തി പുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുക ഹിന്ദി പടം അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ പങ്കജ് ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലും മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ കാറിൽ കയറും ജയിലിൽ ചെല്ലും ഉച്ചയ്ക്ക് അതൊരു നൊയമ്പ് കാലമായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പാളയം പള്ളിയിലേക്ക് നൊയമ്പിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പാളയത്ത് ഇറക്കി വിടും അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തത് ഈ അഞ്ച് ദിവസം ആ കാർ യാത്ര സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാലനെ മുന്നിൽ കണ്ടു എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആ യാത്ര ഏതെല്ലാം റോഡിൽ കട്ടറുകളുണ്ടോ ഏതെല്ലാം ബമ്പറുകളുണ്ടോ അതിലെല്ലാം കയറ്റി ഇറക്കി വളരെ മര്യാദയ്ക്ക് കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു പോകുന്ന ആൾ ആളൊക്കെ ഈ ഗ്ലാസ് ഒത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ നോക്കില്ല ഇത് ആരും ഓടിക്കുന്നു അറിയാൻ കൂല അകത്തെന്ത് പറയുന്നു അറിയാൻ കൂല ഈ മര്യാദയ്ക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്നവരെയൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് അത്ര അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന മമ്മൂക്ക എന്നെ ശരിക്കും അഞ്ച് ദിവസവും എന്നെ പേടിപ്പെടുത്തിയ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറക്കില്ല മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെയുള്ള ആ യാത്ര പുറപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ മൂലമറ്റത്തായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് അവിടെ തന്നെ സൺഡേ സെവൻ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാജി കലാസിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടപ്പുണ്ട് ഈ രണ്ട് പടവും നടക്കുന്ന അതേ സമയത്താണ് പാലക്കാട്ട് മൃഗയ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൃഗയുടെ കുറേ പോർഷൻ തീർക്കാനുണ്ട് സൺഡേ സെവൻ പി എമ്മിലുള്ള മഹേഷിനും പുറപ്പാടിലുള്ള മമ്മൂക്കയ്ക്കും അവിടെ പോകണം അപ്പോൾ പകൽ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഫ്രഷായി മമ്മൂക്ക കാറെടുക്കും അന്നൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോണ്ടസ് ഒരു കാറാണുള്ള മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് എന്നുള്ള നമ്പറുള്ള ഒരു കോണ്ടസ് കാർ അതിലേക്ക് തൊടുപുഴയിൽ ചെന്ന് മഹ മഹേഷിനൊക്കെ കയറ്റി കൊണ്ടാണ് യാത്ര അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചും കിട്ടും സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ഒരാളിനെ തട്ടിയും കിട്ടും അയാൾ വീണു ആളുകൾ കൂടി മഹേഷ് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ സിനിമാ നടനാണ് ഈ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ മഹേഷ് പോയി സോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു സാറ് സാറിൻ്റെ ബഹുമാനം കാണിച്ചു പക്ഷേ ഈ വിവരമില്ലാത്ത ഈ ഡ്രൈവർ ഇത്രയും തട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഇറങ്ങാത്ത അയാളായി ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഈ വണ്ടി വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബലം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഒരു വിധത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല അവസാനം പ്രശ്നമായി കാറിനെ തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഡോർ തുറന്നിറങ്ങി തലയിലൊരു ചോന്ന തോർത്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് മമ്മൂക്കയാണ് തൊടുപുഴ
എഴുന്നള്ളത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഹരികുമാറിൻ്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നടൻ സിദ്ദിഖ് ഒരു മാരുതി എണ്ണൂറ് കാർ വാങ്ങുന്നത് സിൽവർ കളർ ഈ കാർ വാങ്ങി ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിഴിഞ്ഞത്ത് ബദനി ഹൗസിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ലോകം കീഴടക്കിയ സന്തോഷം കാരണം ഒന്നും ഇല്ലായ്മ നിന്ന് അയാളൊരു ആദ്യമായിട്ടൊരു കാർ വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ എന്നെയും അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഷാജി ആലുവയും വിളിച്ചിട്ട് അട്ടക്കുളങ്ങര ബുഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആഹാരമൊക്കെ വാങ്ങി തന്ന് ആ ഓർമ്മ വളരെ രസകരമാണ് എന്നിട്ട് പുള്ളി ലൊക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീനിലെ ഷോട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഈ കാറ് കഴിവു ഈ കാറ് കഴുകി കഴുകി അവസാനം ജയറാം പറയുമായിരുന്നു എടാ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് മുഴുവൻ പോകുന്നു കാരണം ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു കൗതുകവും അയാളുടെ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയൊക്കെ ആ കാറ് കഴുകലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സ്ഥിതിക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി കഴിഞ്ഞലേകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറേ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മാരുതി എണ്ണൂറ് വാങ്ങി കഴുകിയ കാലം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതൊരു നല്ല ഓർമ്മയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സിദ്ദിഖിൻ്റെ ഇതിൽ എത്ര വില കൂടിയ കാറുകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ എണ്ണൂറിൽ മാരുതി എണ്ണൂറ് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചാനാണ് ഞാൻ ജീവിതം ഒരു രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് കൽപ്പറ്റയിൽ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടാവാത്ത അത്രയും തണുപ്പുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു നല്ല രസകരമായ ഷൂട്ടിങ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഈ മാള അരവിന്ദൻ കുതിരവട്ടം പപ്പു മാമുക്കോയ ഈ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് നിൽക്കും ആറ് മണി കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വൈകുന്നേരം ഈ തേയില തൊഴിലാളി തേയില തോട്ടത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ പണിയെല്ലാം എടുത്ത ശേഷം എല്ലാവരും ഈ കൽപ്പറ്റ ടൗണിലേക്ക് വരും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും തിരക്കാണ് ഈ ടൗണിൽ ഇവർ ഈ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മാള ചേട്ടൻ കാറിൽ നിന്ന് തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മാള 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 എന്ന് വിളിക്കും ഈ ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ മാള അരവിന്ദനെ പോലെ ഒരാളാണ് മാള മാള എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ മാള അരവിന്ദനെ പോലെ ഒരാൾ കാർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാള മാള എന്ന് വിളിക്കില്ല ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ മാള ചേട്ടനും മാമുക്കയും കൂടി ഡോറിൻ്റെ വെളിയിൽ കൈ ഇട്ടിട്ട് ഈ കാറിനെ വള്ളം പോലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കും ആളുകൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം ആളുകളെ വട്ടാക്കിയവരെല്ലാവരും കൂടി ആ കാർ യാത്രയും എന്താ പറയുക സിനിമയിലെ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാർ യാത്രയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നിഴൽക്കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലെയും അത് മുഴുവൻ പോലീസുകാരുടെ കഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ വാഴമുട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ റോഡിലേക്ക് ഫ്രെയിമിലേക്ക് കാറ് കയറി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എടുക്കാൻ നിൽക്കുക മുമ്പിൽ പൈലറ്റ് വാഹനം ജീപ്പ് പോകും പുറകെ കമ്മീഷണറുടെ കാറ് വരികയാണ് ഈ കാറ് ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവർ സ്വന്തം വണ്ടിയായിരുന്നു അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ റീഴ്സലെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടേക്കായപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഫ്രെയിം ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പെട്ടെന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോയ ഒരു എൽ സി ഡി പോയതുകാരനായിരുന്നു പുറകെ വന്ന ബൈക്കുകാരൻ അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കാറിൻ്റെ പുറത്ത് പിടിച്ച് ഈ ഒരു അട്ട ചുരുങ്ങും പോലെ ചുരുങ്ങി ബോധം കെട്ട് റോഡി വീണു സംഭവം കൊള്ളമായി എന്ന് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഷൂട്ടിംഗ് കാറെടുത്ത് ആ കാറിലെടുത്തിട്ട് ഇയാൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പോലീസുകാർ വന്നു ജീപ്പ് വന്നു പോലീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് വന്ന് ഹൈവേ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇതിലെ പ്രധാന കമ്മീഷനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ആനന്ദാണ് ആനന്ദ് യൂണിഫോമിലേക്കായിരുന്നു ഇറങ്ങിയ പാടെ ഈ ജീപ്പിലെ എസ് ഐ ഇറങ്ങി ഈ ആനന്ദിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ സലൂട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മിക്കവാറും ഞാൻ ഇന്ന് അകത്താവുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആനന്ദ് പറഞ്ഞു സാർ സോറി ഞാനിതിലൊരു ആക്ടറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ എസ് ഐയുടെ ഒരു മുഖം കാണുമായിരുന്നു കാരണം ഈ വഴിയെ പോയ ഒരു ആക്ടറെ സലൂട്ട് ചെയ്ത് കുളവാക